അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഓവനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഓവൻ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓവനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓവന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചൂടാക്കലും കുക്കിംഗ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ് അപ്പം ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനോ ബേക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമുക്കതല്ല ചൂടാക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കീസൊക്കെ കുക്കീസോ കേക്കോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷൻ ഓവനാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഓവനും ഉണ്ട് അതായത് മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷൻ ഗ്രിൽ ടൈപ്പ് ഓവനും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ടൈപ്പും നമുക്ക് ആ ഓവനിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓവൻ വാങ്ങുമ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും ചൂടാക്കണ്ട നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുകയോ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് ഒ ടി ജി ഓവനാണ് അതാണ് ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രില്ല് അതിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ചൂടാക്കുവാനോ കുക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ആകെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ബേക്ക് ചെയ്യാനും ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒ ടി ജി ഓവനിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓവൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കറിയുന്ന നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓവനാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓവനുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷൻ ഗ്രിൽ ടൈപ്പ് ഓവനാണ് ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒ ടി ജി ഓവനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഓവനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് പാനാസോണിക്കിന്റെ ഫോർട്ടി ടു ലിറ്ററിന്റെ ഓവനാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഓവനാണ് ഇത് ഇതില് നമ്മള് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റാക്ക് ഉണ്ടാവും ബേക്ക് ചെയ്യുകയോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ റാക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം താഴെ വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോകും ഈ സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓവന്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് രണ്ട് നേരവും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ഒരുപാട് സോപ്പ് വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഓവന്റെ ബുക്കിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും ആ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് അഴുക്ക് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം പിന്നെ എന്റെ ഓവൻ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും റസ്റ്റ് ഉള്ള ഓവൻ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രില്ലും ബേക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഇത് സ്റ്റീൽ അല്ലേ അപ്പം സ്റ്റീലിന്റെ സൈഡൊക്കെ കുറച്ച് കളർ മാറി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അഴുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആദ്യം തന്നെ പവർ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മൈക്രോവേവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് പവറിലാണ് ഈ ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഏത് ട
അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിന്റെ നോബ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഓവനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കി വേണം വാങ്ങാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വെക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെന്ററിലേക്ക് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ സെന്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓവൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് വെക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ മൈക്രോവേവ് പവർ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആവും ഓഫ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ബോയിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ടൈം അതിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എത്ര ടൈം വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓവനുമായിട്ട് പരിചയം വരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ചൂടാക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവൂ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അതല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റോ ഗ്ലാസ് ബൗളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ലോക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് പൊട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഓവനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റില് ഇപ്പൊ ചോറാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചോറിങ്ങനെ കൂട്ടിങ്ങനെ കൂനയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കരുത് അപ്പൊ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ചൂട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ചോറൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പ്ലേറ്റിലെ പോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ചോറ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചിലപ്പം ചൂട് ഇനിയും വേണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് മതിയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ചോറെടുത്താൽ എത്ര നേരം വേണം ഇത് ചൂടാക്കാൻ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് പിന്നെ കറി നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബൗൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറി ബോയിലായിട്ട് ഓവന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തെറിച്ച് അതിന്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ തെറിച്ച് ഓവൻ ചീത്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കണം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ ബീപ്പ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും അതൊക്കെ ഓരോ ഓവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഓരോ ഇതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എന്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ചൂടാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈക്രോവേവിന്റെ ആ ഒരു പവർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറി നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൗളിൽ കറി എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയൊരു പ്ലേറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റോ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മൂടുക മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ കറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കണം മൂടിയിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറി ചൂടാകുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് കറി ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്നും ചീത്താകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കറികൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്
ഞാൻ ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ലെവൽ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ വെക്കാറില്ല ഞാൻ വെറും കൺവെൻഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടൈം ആണെന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓവൻ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും സെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എനിക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഓവൻ ഉൾഭാഗം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫാൻ അന്ന് ഓഫ് ആവാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി എടുത്ത് ഈ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ പ്രസ് ചെയ്യും കൺവെൻഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഓവൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും സെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും കണ്ടോ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതല്ല ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആയി അപ്പം ഈ എന്റെ ഓവനിന് ശരിക്കും നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കായി കിട്ടും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേക്കിന്റെ കേക്ക് ടിന്നിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടൈമിങ്ങിലും ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ വെക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കണത് ബേക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രില്ലാണ് ഗ്രില്ല് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിന്റെ ആ കൂട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഗ്രില്ലിന്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചോ പറയുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ടൈം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടൈമറിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഗ്രില്ലിന്റെ പർപ്പസ് ആണ് അപ്പം ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രില്ലായി പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ട സാധനം തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷൻ ഗ്രിൽ ടൈപ്പ് ഓവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് ഇല്ലാതെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷനും ഉണ്ട് മൈക്രോവേവും ബേക്കിങ്ങും മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ ഒ ടി ജി ഓവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മോർഫി റിച്ചാർഡിന്റെ ഒ ടി ജി ഓവനാണ് ഇതെനിക്ക് നല്ല ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കണ്ട എന്റെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഇതിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ നോബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ നോബി
ഒന്ന് ഡിപ് ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കുക്കീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഗ്രില്ലിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ഓവനിൽ റോട്ടിസരി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓവനിൽ റോട്ടിസരി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സലൂ കിച്ചൺ റോട്ടിസരി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ റോട്ടിസരി ചെയ്യുന്ന നീഡില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓവനിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും രണ്ടാമത്തത് വന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കീപ്പ് വാം ബ്രോയിൽ റോട്ടിസരി ടോസ്റ്റ് ബേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടൈമർ അവ ഇത്രയും മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും ഫംഗ്ഷനും ടൈമറും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒ ടി ജി ഓണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പൊ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോ കാണാമോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ട ഇവിടെ ബേക്കിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കിപ്പൊ കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബേക്കിന്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഈ നോബിനെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ നോബ് വന്നിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ടൈമറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈമറിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ ബേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഇത് ടൈമർ ഓൺ ആവും ടൈമർ ഓൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ അലാം കേൾക്കും അലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇത് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സാധനം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോട്ടിസരിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റാക്കും എടുത്ത് മാറ്റും ഈ ഡിപ്പ് ട്രേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചേക്കും ഈ ഡിപ്പ് ട്രേ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കീസോ കേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോട്ടിസരി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പ് ട്രേയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് അങ്ങനെ വീണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായി ഉണക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓവൻ ചീത്താവത്തില്ല ചില ഓവനിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ട്രേ കാണണം എന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലീനിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ കമ്പിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുൻപ് എന്റെ കയ്യിലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിന്റെ ചെറിയ ഓവൻ ആണ് ഒ ടി ജി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കി വാങ്ങണം ഒ ടി ജി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ട്രേ ഉള്ളതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെയുള്ളത് റോട്ടിസരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഇതില് ഈ ക്ലിപ്പ് ഊരിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വെക്കുന്നത് സെന്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഓവൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നോബ് നമ്മൾ റോട്ടിസരിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ റോട്ടിസരിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഇത് റോട്ടിസരി ആവാം അപ്പൊ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ടൈമറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ അത് കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റോട്ടിസരിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓവൻ ചൂടാകുകയും ചിക്കൻ നമുക്ക് റോട്ടിസരി ആക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓവൻ ചെറുതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയ ഓവൻ ആവുമ്പം റോട്ടിസരിയൊക്കെ നമ്മ
ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് കറക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ഓവൻ ഇവിടെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചതല്ലേ കണ്ടോ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും ഇതിപ്പോൾ ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഊരിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഊരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പം ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓവന്റെ കാര്യം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബേക്കിങ്ങോ ഗ്രില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി റോട്ടിസരിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓവൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓവൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അണുക്കളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഓവൻ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഒ ടി ജി ഓവന്റെയും കാര്യം അപ്പോ എനിക്കറിയുന്ന മൈക്രോവേവ് ഓവന്റെയും ഒ ടി ജിയുടെയും കൺവെൻഷൻ ഓവന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം പുതിയ ഐറ്റവുമായി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്